सो ए कम्युनिकेशन चैनल इज अ बेसिकली हाउ द इंफॉर्मेशन इज पासिंग फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर अब एक ट्रांसमीटर में सिग्नल आया और ट्रांसमीटर से चलकर रिसीवर तक पहुंचने का जो पूरी प्रोसेस है वो एक चैनल के माध्यम से हो रहा है और वो चैनल कुछ भी हो सकता है चाहे वो एक मीडियम हो सकता है चाहे वो एक केबल हो सकता है चाहे वो एक ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है तो बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन चैनल कितने तरह के हैं और किन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं उस चीज को अभी हम देखने जा रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल्स आर बेस्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेड प्रोपोगेशन और दे आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री प्रोपोगेशन ना वट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेड प्रोपोगेशन एंड फ्री प्रोपोगेशन वेन द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर थ्रू सम मीडियम वेदर इट्स ए कंडक्टर वेदर इट्स ए केबल वेदर इट्स ए टेलीफोन वायर और वेदर इट्स ए ऑप्टिकल फाइबर We call it as a guided propagation. Second one is free propagation. In free propagation, the electromagnetic wave is being sent from the uh, transmitter to a satellite, to a satellite, and from satellite back to the receiver. इस प्रोसेस को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन थ्रू वैक्यूम कर रहे हैं थ्रू एयर कर रहे हैं इसको हम फ्री प्रोपेगेशन कहते हैं इसके आधार पर हमारे पास एक है वायरलेस चैनल दूसरा क्लासिफिकेशन है सैटेलाइट चैनल और जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया और तीसरा है मोबाइल रेडियो चैनल अब इनके बारे में डिटेल्स हम देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होती है इन चैनल्स के माध्यम से the first category of the guided propagation channels we have three first is telephone channel second is coaxial cable third is optical fiber the development took place from telephone to coaxial cable to optical fiber and these days optical fiber is the most often and commonly used uh, propagation channel under the guided propagation channel category yahan par जो इसका बैंड पास कैरेक्टरिस्टिक होता है टेलीफोन चैनल का वो 300 सौ हर्ट से चौंतीस सौ हर्ट्स के बीच में है याद रखना एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है पर एक आइडिया होना आवश्यक है कोएक्सेल केबल में भी मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखा लार्ज बैंड वेट दैट मच इज सफिशियंट और ऑप्टिकल फाइबर में दे हैव दी एक्सट्रीमली लार्ज बैंड इसके बारे में डिटेल आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मिलेंगे जब हम ऑप्टिकल फाइबर को डिटेल में करेंगे टेलीफोन चैनल में क्या होता है कि इक्वलाइजर की जरूरत महसूस होती है बिना इक्वलाइजर को हम लोग साउंड की जो क्वालिटी है वो सही रूप में नहीं आ पाती है दूसरा जो कोएक्सेल केबल है उसमें हम लोग सिंगल टेलीफोन केबल के द्वारा लगभग दस हज़ार वॉइस चैनल को साइमल्टेनियसली एक समय में ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसका जो रेंज होता है वो वो है एट पॉइंट फाइव पर सेकेंड टू 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 पर सेकेंड जबकि इसी की तुलना में जब हम ऑप्टिकल फाइबर की केस लेते हैं तो आ, हमारा 45 फाइव पर सेकेंड टू 9.6 पॉइंट पर सेकेंड तक जाता है ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है ऑप्टिकल फाइबर ये लो आ, आ, वेट है और एक बार इंस्टॉल कर देने के बाद टेंशन फ्री है हैसल फ्री है पर इसकी कॉस्ट थोड़ी महंगी होती है बट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है आज के दिन ऑप्टिकल फाइबर ही सबसे ज़्यादा यूज्ड है इससे पहले जो हमारा कोएक्सेल के, केबल यूज होता था और बहुत जगह भी आपको कोएक्सेल केबल ही मिलेगा वो हमें केबल मॉडर्म के माध्यम से या इथरनेट लैन यूज करके इसका हम लोग ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह और टेलीफोन जो है वो आदि जमाने से चला आ रहा है ये डेटा कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट सूटेबल माना जाता है और आज भी ये एग्जिस्ट कर रहा है अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्री प्रोपोगेशन चैनल्स वी हैव थ्री मोड्स वन इज वायरलेस सेकेंड इज सेटेलाइट एंड थर्ड इज मोबाइल रेडियो वायरलेस वाले में बिना तार के जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन uh, कहते हैं इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हाई यूज़ होती थी जिसके वजह से ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता था ठीक है और वायरलेस वाले में रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक ये इस्तेमाल किया जाता है 
और इसको इस्तेमाल यूज कहाँ होता है तो रेडियो सिग्नल में यूज होता है टीवी सिग्नल में यूज होता है टीवी जो आप देखते हैं उसके सिग्नल्स आते हैं वायरलेस के कैटेगरी के अंदर और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है टू टू फोर्टी की गार्ड्स सेकेंड है सैटेलाइट चैनल सैटेलाइट बाई डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीना यूज करता है जिसके अंदर जो भी सिग्नल को कम्युनिकेट किया जाता है वो सबसे पहले अर्थ से भेजा जाता है ट्रा, ट्रांसपोंडर के माध्यम से सैटेलाइट पर सैटेलाइट में वो सिग्नल वापस जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है हमारा 16000 किलोमीटर एब अर्थ पर उससे वापस वो सिग्नल कम्युनिकेट होता है जहां उसे ट्रांसमिट करना है और वहाँ या तो वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक बार कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लगेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करने में पर हो जाने के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है इसकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की वो ग्यारह से चौदह गी की है और इसे आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है चाहे वेदर फॉरकास्टिंग में चाहे डेटा कम्युनिकेशन ओवर डिफेंस और एनी अदर चैनल विच इज़ यूजिंग इट दूसरा है तीसरा है मोबाइल रेडियो इसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों ही मूव करता है आप कॉल लगा रहे हैं अपने फ्रेंड को तो दोनों तो आपस में चल रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर अलाउड टू मूव जबकि यहां हमारा सैटेलाइट केस में और वायरलेस केस में फिक्स्ड कम्युनिकेशन था दूसरा है कि लीनियर टाइम वेरिंग चैनल इस्तेमाल इसमें होता है और रेडियो जो प्रोपोगेशन होती है ना वो होती है स्कैटरिंग ऑफ रेडियो वेव्स के कारण कहने का मतलब जो रेडियो वेव्स है वो बिल्डिंग्स uh, में टकरा कर डिफ्रैक्शन करके सर्फेसेस से और फिर आप तक पहुंचता है इसलिए इसका नाम हम मल्टी पाथ कम्युनिकेशन भी कहते हैं ये तीन प्रोपोगेशन चैनल के साथ ही हमारा यह टॉपिक प्रोपोगेशन चैनल का खत्म हुआ